ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഈസി കുക്ക് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ക്ലക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറുക്ക കാളനാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ലോണെന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് അര ലിറ്റർ തൈരാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഉടച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതും തൈ അര ലിറ്റർ തൈരും പച്ചമുളകും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായ കുറുക്കുകാളൻ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കീറിയെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഇങ്ങനെ കീറി നമുക്ക് എടുക്കാം നാല് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ കീറിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് നമുക്ക് വെന്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് ആവശ്യമുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ച് തേങ്ങ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരൽപ്പം ജീരകം ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരൽപ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പച്ചമുളക് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉടച്ച് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തൈര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലോണം കലക്കി വെച്ച തൈരാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരൽപ്പം വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരൽപ്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം തീ കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ച് വേണം ഇതിളക്കാൻ നല്ലോണം ഇതൊന്ന് വറ്റി വരണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് വേണ്ട നമുക്കിതൊന്ന് വറ്റി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മുളകിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്താലും മതിയാകും ഇത് നല്ലോണം ഇത് കണ്ടു കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ ഇത് മോരാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് മോര് അതുപോലെ കലക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുകി വരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ തൈര് നല്ലോണം തിളച്ച് നമ്മൾ തൈര് ഉടച്ചെടുത്ത് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് തിളച്ച് ഇങ്ങനെ കുറുകി നമ്മൾ കൈ വിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കൈ വിടാതെ തന്നെ കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇത് തീ കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പകം ഒന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും തീ കൂട്ടി കൊടുക്കുക തീ കൂട്ടിയും കുറച്ചും തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ ഈ തൈരിൽ കിടന്ന് നല്ലോണം എന്താണ് ആ എരിവൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ച് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൈര് ഇവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഒഴിച്ച തൈര് ഇപ്പം എന്തോരം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കുറവ് തോന്നിയില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ ചേർത്താൽ മതി കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പച്ചമുളകിനിട്ട ഉപ്പ് തന്നെ ധാരാളമായിട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേറെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നല്ലോണം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഉണ്ടോ കുറുകി നല്ലോണം കുറുകി പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത തൈരിൻ്റെ പകുതിയായി നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കുറുക്കി എടുക്കാം 
നമുക്ക് ഇത് മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഏതായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുക്കി വരട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ തൈര് നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങായും ഒരു മുറി തേങ്ങായും ഒരല്പം ജീരകവും ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് അരച്ച അരപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറുക്കുകളിന് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്ര ഉപ്പ് വേണം മതിയാകും നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കടുക് താളിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഒരുപാട് ചൂടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ തെ ചൂടാക്കുക അല്ലാതെ തിളച്ച് പൊങ്ങാൻ പാടില്ല തേങ്ങ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് കടുക് താളിച്ച് മാറ്റാം അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിത് കടുക് താളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വത്തൽമുളക് ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മുടെ കുറുക്കുകാളൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കഷ്ണമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താ ഏത്തപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ കാലൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് പക്ഷേ നമുക്ക് അതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് മറ്റൊരു വിഭവമായിട്ട് നാളെ കാണാം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സി